Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera, è lunedì 4 dicembre del 2023, buona settimana, una settimana che insomma, iniziamo fortunatamente con una bella vittoria, iniziamo soprattutto quella che ci condurrà a Atalanta Milan di sabato prossimo. Grazie per essere qui questa mattina su Radio Rossonera, ci troveremo come al solito per mattino Milan alle 10, il lancio e talk stasera la lavagna tattica di Milan Frosinone per questa mini settimana, in realtà visto che comunque tra, San, tra Sant'Ambrogio, tra eh, l'8 di dicembre e poi la partita sarà una settimana un po' corta ma vuota da impegni del, del Milan, cosa particolarmente positiva, lo metto già, eh, lo, lo presuppongo già. Se volete mettere like potete farlo qua sotto, il tastino lì sotto è a vostra disposizione, così come quella delle donazioni, delle iscrizioni, che sono assolutamente cosa buona e giusta per noi, quindi grazie se, se sarete buoni nel farlo. e Io inizio subito con l'editoriale di quest'oggi, cercando oggi davvero di essere un pelino più corto del solito. Partirò con l'obiettivo, cioè il 30 settembre. Non spoilerò nulla. Così come non spoilerò chi è il dottor Jekyll e Mr. Hyde eh, rosso-nero, passeremo a parlare un attimino di, di quel mercato di, di quest'estate che insomma, da tre mesi a questa parte noi possiamo tirare nelle prime somme di quello che è stato. La base su cui costruire il prossimo mese, cioè il mese di dicembre, che ci deve sicuramente condurre a essere più attaccati a Inter Juve che alle altre, e la priorità del mercato che verrà invece, che credo che la partita di ieri ha dato un'indicazione molto precisa su una determinata caratteristica del prossimo mercato. Allora, partiamo subito, obiettivo 30 settembre, cos'è il 30 settembre? È l'ultima volta che il Milan ha vinto una seconda partita dopo averne vinta già una in precedenza, Eh, cioè quella fantastica parola a volte abusata nel mondo del calcio, cioè la continuità. Il Milan non vince due partite di fila dal 30 di settembre, da Cagliari-Milan più Milan-Lazio, appunto, di quel 30 settembre del 2023. Dopodiché il Milan ha vinto, sì, qualche partita, ha vinto ad esempio a Genova contro il Genoa, e poi invece c'è stata la sosta e la sconfitta con la Juve, poi ha vinto col Paris, poi c'è stato un altro calo, poi c'è stata la vittoria contro la Fiorentina e la sconfitta col Dortmund, insomma... Il Milan non ha mai messo una partita dopo l'altra vinta ed è questa forse la, la più grande sfida della, delle prossime giornate, cioè riuscire ad avere quella continuità di rendimento che ti consentirebbe non solo di riuscire a restare aggrappato con le unghie, con i denti, al treno della vetta, perché dunque, ho registrato anche a quest'ora, sperando un pochino, lo dico sottovoce, magari ci vede qualche tifoso di un'altra squadra, eh, di essere vicino alla vetta e invece invece ho registrato dopo che l'Inter ha fatto il terzo gol, ma pazienza, il campionato è, è molto lungo, siamo a sei punti dall'Inter, e pace, e andiamo avanti così. Questo è l'obiettivo per me numero uno, cioè riuscire a, ad avere continuità, il Milan a volte si è acceso e spesso si è spento negli ultimi due mesi, bisogna per forza di cosa avere un po' di continuità, anche a costo di sacrificare qualcosa sul punto di vista del del gioco, dello spettacolo, di quello che volete, insomma. In questo momento l'obiettivo numero uno è mettere tre punti dopo tre punti. Come, caspita, arrivano non interessa. Arriverà un momento quando poi ci saremo un attimo consolidati dopo una, due, tre vittorie, di tornare a ripensare ad altro. Il momento difficile, diciamo, che ci costringe a pensare solo e soltanto ai tre punti. Vado avanti. E dottor Jackie Misterai Grosso Nero, qui chiedo, chiedo una mano a voi. Ah, è Teo, <ride> lo dico subito. È, è Teo Hernandez, che credo che nelle ultime partite sia il giocatore più impattante che abbiamo avuto per continuità, per gol, non gol fatti, assist, prestazioni, rigori procurati. Eh, Diciamo che c'è sempre stato il suo zampino in tutto quello che il Milan di Buono ha fatto nell'ultimo mesetto. Anche a fronte di partite sicuramente non giocate all'Ateo in maniera sconvolgente, 
non giocate con quella garra, con quella guasconeria, con quella spavalderia che abbiamo sempre riconosciuto, anche un po' di, di andare sopra, sopra le righe. Insomma, Teo è, è un Teo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto. Non so se magari semplicemente si è evoluto e adesso è diventato questo, quindi un pochino più tranquillo e posato. Eh, però è stato sicuramente il più, eh, il più impattante per me da, da un mesetto a questa parte, proprio sul, sulle singole giocate. Poi è ovvio che ha lasciato giù qualcosa, anche difensivamente, martedì stesso col Borussia qualcosina ha lasciato giù, però era chiamato una prova difficile, era chiamato anche una prova morale difficile, visto che, come ha detto mister Stefano Piori, si è proposto lui per fare il centrale, mi ha risposto presente, anzi presentissimo, e un pochino mi ha stupito proprio per, per il Teo che ho visto nei primi tre mesi di stagione, un giocatore che si sì, andava in campo, faceva più o meno il suo quasi sempre, ma che non era il parente di quello che gli abbiamo visto fare nelle, nei primi 4-5 anni di Milan. Quindi fortunatamente è stato Dr. Jekyll nella partita... Eh, nell'ultima partita e speriamo che continui così anche se eh, allora, ha fatto benissimo da centrale è un peccato mortale toglierlo dall'esterno non so se verrà riproposto per tutto il mese da centrale, credo che un po' si alterneranno anche per lo stesso Florenzi che non penso possa fare tutto il mese il, eh, il terzino sinistro sperando che ritorni Simon Chiro in una buona condizione altrimenti ci tocca utilizzare i primavera e in questo momento, l'ha detto, detto anche il mister, non so se è il momento, diciamo così, anche emozionale da poter utilizzare un, un primavera. Andiamo avanti. Mercato sbagliato? No, mercato azzoppato. Piccolo, diciamo così, giudizio di tappa del, del mercato. È ovvio che si fanno sempre i discorsi a fine stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Primo, primo giudizio parziale. Il mercato è stato un buonissimo mercato, è inutile che mi nasconda in questo caso, eh, poi ognuno di voi avrà un'idea diversa. Non, non è stato sicuramente un mercato completo e perfetto, a parte che è quasi impossibile fare sempre dei mercati completi e perfetti però è stato sicuramente un buonissimo mercato che ha reso già in alcune cose, in alcuni giocatori, in alcuni tratti della rosa ha migliorato parecchio quella che era la nostra qualità, non ha per me, secondo me, fino adesso reso al massimo del suo potenziale perché la rosa è stata un po' azzoppata e quindi magari qualche giocatore ha giocato troppo è andato plafonando le sue, eh, le sue prestazioni Qualcun altro no, ha, ha, è andato un po' più sull'autovolante, è stato un pochino più ondivago, eh, qualcuno è stato proprio fuori. Eh, facciamo un po' di fatica a dare ovviamente in questo momento un voto generale ai, ai nuovi arrivati, anche se più o meno tutti hanno portato qualcosa, chi più, chi tanto e chi un po' meno. Però dare la definizione come magari è stata data nelle ultime due o tre settimane di mercato sbagliato questo mi sembra, sembra sbagliato mi sembra anche eccessivo eh, dire che il mercato di quest'estate sia stato sbagliato al massimo è stato incompleto ma sbagliato direi di no perché se poi li andiamo a vedere quasi tutti singolo caso per singolo caso sono giocatori che ci hanno dato una mano praticamente tutti in un modo o nell'altro è che la rosa è stata per almeno il mese precedente, se non il mese e mezzo precedente, è limitata a 14-15 giocatori, a volte 16, a volte 13, però è stata limitata da, da altro, non dalla qualità della, dei nuovi arrivi, assolutamente no. Anzi, io credo che a questo punto, almeno questa settimana già di riposo e soprattutto qualche rotazione in più, ci faranno vedere che qualche giocatore del mercato ritornerà a performare bene. Mi viene in mente, ad esempio, uno su tutti, Loftus Cheek, che sono due partite che sta giocando un po' ascoltando il proprio corpo. Mi viene in mente lo stesso Tijani Renders, che dalla partita col Newcastle in Champions League all'andata 
praticamente non ha mai tirato il fiato nazionale compresa, è andato quasi sempre dritto se non qualche sostituzione qua e là e mi riferivo a lui quando parlavo di prestazioni un po' plafonate dal, dall'eccessivo consumo di chilometri io spero che possa ritornare ad essere un filino meno impiegato e quindi ad essere un pochino più brillante come Yunus Musa che spero possa essere impiegato in una posizione un po' più standard e un po' più consona alle proprie caratteristiche ieri ha fatto addirittura il nono ruolo diverso da inizio stagione ed è un merito pazzesco di questo ragazzo che è giovanissimo e ha dimostrato di riuscire comunque a disimpegnarsi in nuove situazioni di campo diverse però è anche giusto dargli, dargli una mano noi stessi e quindi di, di schierarlo dove meglio, dove meglio può, può rendere e soprattutto dove abbiamo visto può davvero darci una grandissima mano e poi via via tutti gli altri uh, ci ritroviamo magari tra tre mesi facciamo passare dicembre, gennaio e febbraio al ritorno si spera della Champions League o al massimo dell'Europa League e rifacciamo il, il secondo punto della situazione sul mercato la base su cui costruire la base è il centrocampo è nettamente il centrocampo che credo sia nettamente il nostro reparto migliore per profondità in questo momento con rientro ovviamente di Isma Benasser il, il titolo è fatto proprio sul, sul ritorno alla disponibilità di Isma perché un centrocampo con Benasser Reinders, Loftus-Cheek Krunic eh, lo stesso Yunus Musa mi eh, sono perso sicuramente qualcuno Pobega, Adli eh, è un centrocampo anche numericamente di buon livello con alcuni picchi ovviamente qualche giocatore che deve andare un po' più a riempire la rosa però al netto del fatto che Rade Krunic sembra poter partire tra un mesetto e quindi magari questo numero andrà calando di, di, di una unità rispetto a quello che abbiamo avuto facciamo così dovessimo fare una sorta di cambio entra Benasser, esce Rade Krunic adesso con il bene e il rispetto che possiamo volere a Rade, ma ci facciamo, eh, ci prendiamo un grandissimo, un grandissimo so, guadagno rispetto a, a quello che abbiamo avuto nei primi mesi di stagione, con tutto il rispetto, ripeto, però Isma è di una categoria superiore. La base è proprio questa, bisogna sfruttarlo al meglio senza andare in confusione centrifugando un po' le rotazioni, e senza però abbandonare pezzi importanti per strada perché penso che in questo momento ci siano dei giocatori che una mano te la possono dare e perderli per strada come ad esempio è successo per, per Adli nell'ultimo mese ma non perché siano dei fenomeni epocali assolutamente no ma sono, sono giocatori che ti possono dare una mano anche ogni tanto a far rifiatare quelli che magari ti servono per partite clou e quindi ogni tanto un 90 minuti in meno rispetto a che un 90 minuti in più sarebbe cosa buona e giusta chiudiamo sul mercato perché la partita di ieri per me ci ha dato un'indicazione molto molto importante quanto cambia anche l'uscita di palla con un centrale mancino dietro um, è ovvio che il mancino di Teo Hernandez la corsa, la qualità, l'1-2 Ieri Teo ha quasi fatto il difensore a tre, per certi versi, per come si staccava, per come costruiva, per come si è lanciato a volte in attacco, sembrava quasi più il difensore mancino di una difesa a tre. Però, detto questo, eh, l'uscita di palla con un mancino in quella zona ti spalanca gran parte del campo e ti accelera soprattutto l'uscita di palla di quel, quel mezzo secondo che magari ti consente di ripartire prima che la squadra avversaria si riposizioni credo che quell'indicazione che ad esempio ieri abbiamo avuto avendo un mancino finalmente in quella zona di campo un bel mancino vero possa anche far intendere quello che magari ci possiamo aspettare dal mercato di gennaio quindi sì un difensore centrale sì un difensore centrale pronto subito anche giovane ma pronto cioè deve essere un giocatore che comunque in un modo o nell'altro non ti dico che non vi dico, scusate, che, 
e il giorno successivo alla, all'acquisto debba scendere in campo, ma quasi, non può essere sicuramente un giocatore che ha bisogno di un paio di mesi o un mese di ambientamento, deve essere un giocatore subito pronto, anche di 22 anni, eh, per l'amor di Dio, ma pronto, e a questo punto direi preferibilmente Mancino, come potrebbe essere il killer della situazione, come potrebbero essere altri tipi di giocatori lì, eh, lì in mezzo al campo, però credo che siccome abbiamo la possibilità, barra la necessità, di andare a comprare un, terzino, un, scusate, un centrale mancino, credo che sia la volta giusta per, per farlo. Io sono arrivato in chiusura di questo editoriale, sono riuscito a restare in un quarto d'ora circa, quindi grazie a tutti per essere stati qui con me in questo mini short editoriale un po' più corto del solito. Ci ritroviamo con tutti gli appuntamenti di, di quest'oggi del 4 di dicembre e poi via via la settimana che ci condurrà ad Atalanta Milan. Grazie a tutti e buona settimana.